షెఫ్ స్పెషల్ షెఫ్ స్పెషల్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ మీ స్పెషల్ కాబట్టి వాళ్ళ బొమ్మడాయిలు ఇగురు బొమ్మడాయిలు ఇగురు సో బొమ్మడాయిలు అంటే నాకు కూడా చాలా చాలా ఇష్టం చూస్తారు ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ కుకింగ్ అనమాట ఓకే అంటే ఇగురు లాగా ఉంటుంది పులుసు ఇగురు ఇగురు కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీరు చూస్తారు ఓకే బొమ్మడాయిలు ఇగురు బొమ్మడాయిలు ఇగురు ఓకే బొమ్మడాయిలు ఇగురు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా బొమ్మడాయిలు ఇగురు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బొమ్మడాయిలు పావు కిలో తరిగిన ఉల్లిపాయలు రెండు ఎండుమిరపకాయలు రెండు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు తరిగిన కొత్తిమీర కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు మెంతులు పావు టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు చింతపండు గుజ్జు తగినంత కావాల్సిన పదార్థాలు చూశారు కదా సరావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ నూనె పసుకుందాం చేపల పులుసుకి కొంచెం నూనె ఎక్కువ కావాలి ఎక్కువ కావాలి ఎస్ అసలు నూనె ఎలా తేలుతూ ఉంటేనే సమాధానం కూడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది హెల్త్ కాన్షియస్ అంటారు కానీ చేపల పులుసులో నూనె లేకపోతే నూనె లేకపోతే చేపల పులుసులోని అంటే ఆయిల్ తిన్ వద్దనుకున్న వాళ్ళు ఆ ఓన్లీ పులుసు వరకు తీసి వేసుకోవచ్చు నూనె తేలుతూ ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకోటి ఆ పచ్చిమిరకాయలు కూడా చేపల పులుసులో పచ్చిమిరకాయలు మాత్రం చక్కగా అలా తీసుకునేయచ్చు బాగుంటాయి ఫస్ట్ మిరకాయలు వేసుకున్నారు వెల్లుల్లిపాయలు కూడా డెఫినెట్ గా చాలా బాగుంటాయి చేపల పులుసులో ఇంకా నేను అప్పుడప్పుడు ఇది ఆవాల నూనె కూడా వాడతాను చాలా బాగుంటుంది అంటే ఈ ఆయిల్ కి బదులుగా డైరెక్ట్ ఆవాల వేసుకుని చేయాలంటారు తాలింపు గింజలు మెంతులు తర్వాత ఉల్లిపాయలు మామూలుగా నేను బొమ్మడాయిల గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే మీకు ఇంతకు ముందు కొన్ని చాలా సార్లు చెప్పాను చెన్నైలో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అసలు సెవెన్ డేస్ మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అలా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ సీ ఉండడం వల్ల ఏమో బట్ అంటే ఏమో అక్కడ ఎనీథింగ్ క్రాప్స్ ఏదైనా సరే ఈవెన్ మనకి వైజాగ్ అటు సైడ్ కూడా ఈజీగా ఉంటాయి దొరకడాలన్నమాట కానీ పర్టికులర్ గా హైదరాబాద్ లో కానీ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఏంటంటే కొన్ని పెద్ద పెద్ద మాల్స్ కెళ్ళినా కొన్ని చోట్లే ఉంటాయి ఇలాగ మనకు కావాలి అనుకునే చేపలు మాట మెంతులు సో కరివేపాకు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఉల్లిపాయలు అన్ని వేగిన తర్వాత లాస్ట్ లో వేసారు కదా కొంచెం అవి పచ్చిపచ్చిగా ఉండవా ఉండవు ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ కోసం కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం ఇప్పుడు అల్లం వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ అన్ని దగ్గరికి అయ్యాయి ఇంకా అన్ని పొడులు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ వేసారు మళ్ళీ సెకండ్ టైం వేస్తున్నారు కారం కారం సో ఇందులో మీరు పచ్చిమిరపకాయలు వేయలేదు వేసుకోవచ్చు మీకు కావాలంటే ఓకే అంటే ఎండుమిరపకాయలు వేసారు ఇప్పుడు కారం వేసారు సో పచ్చిమిరకాయలు అయితే వేయలేదు ఏదైతే నేను చేపల పులుసులో పచ్చిమిరకాయనో అది వేయలేదు పసుపు పసుపు ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం ఒక చుక్క నీళ్ళు పోయింది మీరు ఒక చుక్క అంటే ఒక చుక్కే పోస్తా చాలా 
కొంచెం గరం మసాలా ఓకే అన్ని వేసాక ఇది మాత్రం లాస్ట్ లో ఆగి వేసారు అంతేనా చింతపండు పండు ఫుల్ సరిపోతుందండి చాలా సో చింతపండు మీకు పులుసు అంటే కొంచెం ఎక్కువ పలుచగా కొంచెం ఇగురు లేక కొంచెం దగ్గర ఉంటేనే చాలు కొంచెం నిలిపోయింది ఇప్పుడు బొమ్మిడాయిల్ని దింపుతారు ఎస్ ఓకే కాస్త మగ్గాలి దగ్గరికి అవ్వాలి సో క్లోజ్ చేద్దామా లెడ్డు ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా క్యారెట్ గుజ్జులాగా చేసుకుని అందులో కాస్త వెన్న కలుపుకుని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి ప్యాక్ లాగా వేసుకుని ఇరవై నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చ నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా క్లీన్గా తయారవడమే కాకుండా మచ్చలు ముడతలు లాంటివి కూడా తగ్గుతాయి చిట్కా చూసారు కదా రావు గారు రెడీ రెడీ అండి పచ్చిమిరపకాయలు మామూలుగా బా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు అలా అనిపిస్తున్నాయి అదనమాట బొమ్మడాయిల ఇగురు రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా బొమ్మడాయిల ఇగురు తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పోపు దినుసులు మెంతులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో కరివేపాకు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా చింతపండు గుజ్జు వేసి మగ్గనివ్వాలి తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బొమ్మిడాయలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసి గార్నిష్ చేసుకుంటే బొమ్మిడాయల ఇగురు రెడీ బొమ్మిడాయల ఇగురు కూడా రెడీగా ఉంది స్మెల్ అయితే మాత్రం చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంది రైస్ కావాలా మీకు అయ్యో బలే వారే ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు మాకు అవసరం లేదు సో బొమ్మడాయిలో ఉండే స్పెషల్ ఏంటంటే ముళ్ళు కూడా తినేయచ్చు నా కోసం మొత్తం ఉంచకూడదు పర్లే ఒక స్పూన్ తినొచ్చు మీరు చాలా బాగుంది చక్కగా రైస్ పెట్టుకొని అలా ఉంటుంది అనమాట నేనైతే ఉత్తి కూరనే తినేస్తాను చక్కగా పుల్ల పుల్లగా చాలా కారం కారంగా పుల్ల పుల్లగా అన్ని సమపాళ్ళలో ఉన్నాయి చాలా బాగుంది ఇంకా కావాలంటే పులుపు కూడా ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కారం కాలం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఎలా ఎంత కారం ఎంత పులుపు కావాలంటే సో తినడానికి నోటి వరకు ఇలా బాగుంది ఇంకొంచెం కావాలి అనుకునే వాళ్ళు పులుపు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు తెలిసి ఒక మంచి డిష్ నేర్చు అంటే తెలియని వాళ్ళు నేర్చుకున్నావు అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా స్కిన్ బాగా ఉండడానికి జుట్టు బాగా ఒత్తుగా పెరగడానికి మనం ఎన్నో రకాల చిట్కాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం కానీ ఎప్పటికప్పుడు కొత్తవి కావాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది కూడా కొత్తగా ఉంటుంది ఫాలో అవ్వండి ఒక స్పూన్ ములతాన్ని మట్టి అలాగే కొద్దిగా గంధం ఇంకా కొద్దిగా కర్పూరం కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ అన్నీ వేసుకుని బాగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని ముఖానికి మెడకి మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ప్యాక్ లాగా వేసేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చల్లటి నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మం బాగా మృదువుగా తయారవడమే కాకుండా ఛాయ్ కూడా మెరుగుపడుతుంది ఒక 
ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ దూరం నడిచినప్పుడు లేదా ఎత్తు మడమలున్న చెప్పులు వేసుకున్నప్పుడు ఇంకా రోజంతా కూడా చాలాసేపు నిలబడి పని చేసినప్పుడు ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల పాదాల్లో నొప్పులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మరి రిలీఫ్ కావాలి అంటే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వాలి ఒక టబ్లో గోరు వెచ్చటి నీళ్లు వేసుకుని అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని పాదాల్ని ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు అలా రిలాక్స్గా ఉంచేసుకోవాలి ఆ తర్వాత శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసినట్లయితే పాదాలకు రక్త ప్రసరణ బాగా జరుగుతుంది తద్వారా పాదాల్లో వచ్చినటువంటి నొప్పులన్నీ కూడా తగ్గి బాగా రిలాక్సేషన్గా అనిపిస్తుంది